Vielen Dank, Frau Menschenrechtskommissarin. Ich würde gerne zwei Fälle noch ansprechen, die hier noch nicht zur Sprache gekommen sind. Einmal Julian Assange. Er ist ja schon über drei Jahre in einem Hochsicherheitsgefängnis in Belmarsh, in einer winzigen Zelle in schlechter Gesundheit. Und letzte Woche wurde sozusagen die Auslieferung freigegeben. Diese Versammlung hat im Januar 2020 eine sehr deutliche Position eingenommen und gesagt, diese Auslieferung muss gestoppt werden und er muss sofort freigelassen werden wegen dem Präzedenzfall, den er auch darstellt. Und Sie haben im Februar 2020 auch sich in eine ähnliche Richtung geäußert. Was, wie ist die Situation? Was kann man da jetzt tun? Was wären die nächsten Schritte? Das wäre vielleicht auch nächsten Montag, was Sie angesprochen haben. Und zweitens, wenn Sie kurz noch mal eingehen könnten auf den Fall Selahattin Demirtas, wo Sie ja eine Third-Party-Intervention gemacht haben vom Gerichtshof. Vielen Dank für die klaren Worte zu Kavala. Aber ich glaube, wir müssen auch Selahattin Demirtas nicht vergessen. Vielen Dank. Thank you, Mr. On Assange, um, you rightly stated, I was very clear um, and uh, I offered uh, my view, um, you know, just to, to, to mention it briefly, that Julian Assange should not be extradited to the U.S. Um, my position stays the same. Uh, I communicated this to the U.K. government. Um, I'm following closely the case. My team is in touch. Uh, with many human rights defenders and NGOs working on this case in UK and elsewhere. Um, I intend to visit uh, UK at a certain stage, hopefully this year, um, and I do hope um, now um, during these uh, several weeks we will also follow closely because there are some things happening also on the judicial uh, uh, level, so I can assure you that this is something that will remain um, high on my agenda. When it comes to Mr. Demirtas, uh, I'm sure you're aware that uh, I, I um, attended a Grand Chamber hearing um, on, on Demirtas' case. Uh, so I think we are putting more than enough uh, attention um, to all people uh, that are uh, in prison, not just in Turkey, but in other uh, Council of Europe member states. Uh, but sometimes, uh, you know, I also have this feeling that we exhausted all we can do as the organization. And then my question also remains, what else can we do uh, in order really to make sure uh, that this practice is not something that we are facing in 21st century uh, in, in Europe and in the Council of Europe. But that's maybe a bit of idealistic uh, view. At the same time, I can only uh, assure you that we will continue following uh, Mr. Demirtas, Mr. Assange, Mr. Kavala, and cases of, of many other people that are deprived of their uh, liberty uh, for unknown reasons. Thank you, Madam Commissioner. Now we will take five questions. We still have time for five questions, and then you can answer them uh, uh, together. Prochain uh, uh, question est de Monsieur François de Calvet de la France. François, un minute. Bien. 